তার মামা যেমন গতকালকে আমার একটা টক শোতের মধ্যে ইয়েতে লাইভ হয়েছিলাম সে আমাকে একাত্তরেতে সে আমাকে জিজ্ঞেস করে ওনাকে আনছেন সোহানুর রহমান উনি কে ওনার কি ছেলে মারা গেছে উনি ওটা বলার কে সালমান আজকে তৈরি হয়েছে কোথা থেকে আমার পর্যবেক্ষণে যদি বলি আমার কাছে মানে বলবো যে তাদেরকে অনার করেই বলতে হয় যে তারা যে রিপোর্টটা দিয়েছে প্রতিবেদনটা যে প্রকাশ করেছে তারা কিন্তু এটার জন্য খেটেছে অনেক আমি বলবো কারণ এমন অনেক অনেক জিনিস তারা বের করে এনেছে যেগুলো কিন্তু আগে যে তারকে নিয়ে যে হাইকোর্টে ইয়েতে জজ কোর্টে হাইকোর্টে এবং বিভিন্ন জায়গায় যে প্রতিবেদনগুলো এসছিল সেগুলো থেকে কিন্তু এটা একেবারেই মনে হয়েছে যে আসলে তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তারা বিশ্বাস বিশ্লেষণ করেছে এবং তারা প্রত্যেকটা জায়গায় উইটনেস জোগাড় করেছে উইটনেস জোগাড় করে কিন্তু তারা টোটাল জিনিসটাকে একটা বের করে আনছে তো এই যে প্রায় ছয়শো পৃষ্ঠার এই যে প্রতিবেদন তৈরি করা এবং সব মিলিয়ে আমি বলবো যে আমার কাছে ভালো লেগেছে যে মানে সালমানের যারা ভক্ত সালমানের যারা ছেলে মেয়েরা এবং আমি বলবো যে এখন তখন যারা সালমানকে পছন্দ করতো এখন হয়তো অনেকেই বয়স হয়ে এসছে তারাও সালমানকে খুব বেশি মিস করছিল তারা কিন্তু এই ঘটনাটা জানতে পেরে কিন্তু মোটামুটি তারা একটা আশ্বস্ত হয়েছে যে না সালমান আসলে হত্যা করা হয়েছে না সালমান আত্মহত্যা করেছিল এই ব্যাপারটা কিন্তু তাদের মোটামুটি একটা নজরে এসে গেছে এবং যেটা ব্যাপারটা হচ্ছে আসলে মানে এখন পিবিআই তো ব্যাপারটাকে জাস্ট সাংবাদিকদের নিয়ে তারা জানিয়েছে যে তারা এইটুকু তারা উদ্ধার করতে পেরেছে এবং এখন এটা যাবে কোর্টে যাবে হ্যাঁ এখন আদালত সেই ব্যাপারে এখন ডিসিশান দিবে যে তারা আগেকার যেগুলো উপাত্ত আছে এগুলো বিষয়ে সেগুলো নিয়ে যখন তারা আলোচনা করবে এবং সব কিছু হিসাব করে তারা কিন্তু একটা ডিসিশান দিবে যে আসলে আত্মহত্যা না হত্যা রিপোর্টের ডনের বিষয়ে কিছুই নাই ডনের সাথে ফ্রেন্ডশিপ ছিল ডন তার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল একসাথে যাইত শুটিং করতো ছবি করতো ডনের সাথে তার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল তার মানেই নয় সালমানের মা যেমন এক জায়গায় বলছিল যে ডন নাকি সালমানের জুতা পরিষ্কার করত তো এগুলো তো বলা তাদের ঠিক না একটা বন্ধু যদি একটা বন্ধুর জুতা কখনো কোনো কারণে পরিষ্কার করে দিয়ে থাকে তাহলে কি আমার আমার বন্ধু যদি আমার জুতা পরিষ্কার করে দেয় কোনো কারণে তাহলে কি আমি বলবো যে সে আমার জুতা পরিষ্কার করার জন্য ছিল আমার বাসায় জুতা পরিষ্কার করে একটা মা উনি মা উনি মা তো মা সব সময় চানবে এবং তার ছেলেকে ভালোবাসে বিধায় সে কিন্তু কখনোই তার ছেলেকে অন্য অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে কেউ তাকে খুন করে ফেলেছে এরকম চিন্তা তার মাথায় আসতেই পারে আসতেই পারে কিন্তু সমস্ত প্রমাণ যা বলছে তাতে করে দেখা যাচ্ছে যে আসলে সে আত্মহত্যা করেছে এবং এর আগেও সে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল এর আগে স্যাবলন খেয়েছিল সে আত্মহত্যা করার জন্য তখন তাকে ওইটা হসপিটালে নিয়ে যেয়ে তাকে ওয়াশ করা হয়েছিল এরকম কিন্তু অনেক ঘটনা ঘটিয়েছিল কারণ ও যেমন চঞ্চল প্রকৃতির ছেলে ছিল দুরন্ত একটি ছেলে ছিল মনের দিক থেকে অনেক খোলামেলা মনের ছিল কিন্তু তার মধ্যে যে এত বড় কিছু লুকিয়ে ছিল সে ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা জানতাম না আমরা গতকালই জানলাম যে সালমান এরকম আত্মহত্যা করার চেষ্টা আগেও করেছিল এ মামার কথা আমি কোনো কথাই কোনো কোনো ওনার কোনো কথাকেই আমি ধরি না এই কারণে আমি যতদিন ছবিতে বানিয়েছি ওকে নিয়ে ছবি বানানোর পর থেকে যতদিন সালমানকে ইন্ডাস্ট্রিতে পেয়েছি কখন ওর মামার চেহারা কোথাও দেখি নাই ওর মামা বলে কেউ আসে একটা এটাও আমি জানতাম না যখন ও মারা গেল মারা যাওয়ার পরে একজন শুনলাম যে একটা মামা আছে ওর মামা এবং সেই লোকটি কথায় কথায় মিথ্যা কথা বলে কথায় কথায় বিভিন্ন রকম অপরাধের সাথে জড়িত থাকে তো আমি সেই জন্য তার মামাকে তার মামা যেমন গতকালকে আমার একটা টক শোতের মধ্যে ইয়েতে লাইভ হয়েছিলাম সে আমাকে একাত্তরেতে সে আমাকে জিজ্ঞেস করে ওনাকে আনছেন সোহানুর রহমান উনি কে ওনার কি ছেলে মারা গেছে উনি ওটা বলার কে সালমান আজকে তৈরি হয়েছে কোথা থেকে আজকে যদি আমি সালমানকে উপস্থাপন না করতাম সালমানকে যদি সেইভাবে ইন্ডাস্ট্রিতে না নিয়ে আসতাম সালমানের নামটা কেউ জানতো সালমানকে কেউ চিনতো যদি আমার ছবিটা হিট না হতো সালমানকে কেউ ভাবতো তার মামা আজকে গর্ব করে অনেক কথাই বলতে চায় এগুলো কেন সে লোকটা কত বড় অর্ডার সিদ্ধি তার কালকে আমি তার সাথে ঝগড়া করিনি আমি যদি অন এয়ারে যদি আমি ঝগড়া করতে চাইতাম তাকে জিজ্ঞেস করতাম আসলে উনি কি ওনার বাবাকে বাবার নাম মনে আসে কিনা ওনার ওনার বাবার নাম যদি মনে থাকতো তাহলে উনি আমাকে বলতেন না যে ওনাকে নিয়েছেন কেন উনি কে ওনার কি ছেলে মারা গেছে আরে সালমান তো এখন আপনাদের সন্তান নয় সালমান পুরো দেশের সালমানের ভক্ত সারা দেশে তারা সালমানকে সালমানের জন্য তাদের দুঃখ লাগে তাদের কষ্ট লাগে আর ওই ভদ্রলোকের কোনো কষ্ট লাগে না সালমানের মা লাগে কষ্ট সালমানের মা অনেক কথাই বলে কিন্তু তার যেহেতু সে ছেলে হারাইছে 
তার জন্য সেটা তার কষ্ট লাগবে এটা মা হিসাবে অনেক কষ্ট তার শাবনুরের সাথে প্রেমের সম্পর্কে আমি এটুকুই বলতে চাই হ্যাঁ আমি দেখেছি তখন শাবনুরের সাথে তার একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়েছিল আর এটা হতেই পারে কারণ আমরা যখন একসাথে দিনের কিন্তু আমরা সকাল থেকে বের হই যখন বাড়ি থেকে আমরা কিন্তু বাড়িতে ফিরি রাতে দশটা এগারোটা বারোটায় আমরা দুই বেলা কাজ করে তখন যখন আমরা ফিরি তো তখন আমরা কাদের সঙ্গে থাকি তার আগে আমরা যাদের সঙ্গে সারাটা দিন কাজ করি একসাথে করি করতে করতে আমাদের সাথে বন্ধুত্বতা হয়ে যায় তেমনি সালমান আর শাবনুর একসাথে করতে করতে কাজ করতে করতে ওরা কিন্তু ওদের মধ্যে একটা ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয় এবং সেটা দরকারও ছিল আমরা ডিরেক্টরও সেটা চাইতাম যাতে করে ওরা যখন পারফরমেন্স করবে তাদের কেমিস্ট্রিটা যাতে ওই ক্যারেক্টারটার সাথে মিলে যায় এবং তাতে করে আমরা একটা ভালো রেজাল্ট তাদের কাছ থেকে পাই এবং সেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটাই সাবনুরের সাথে ছিল সালমানের আসলে প্রত্যেকটা জিনিসেরই তো পিছনে একটা কিছু রহস্য থাকি একটা সম্পর্কের মধ্যে থাকতে গেলেও হয়তো কিছু ভালো লাগা লাগি ব্যাপারটা এটা থেকেই যায় এটা যেমন তার ওয়াইফ ছিল ওয়াইফ থাকার পরে আরেকটি মেয়েকে তার ভালো লাগতেই পারে মেয়েটারও তাকে ছেলেটাকে ভালো লাগতে পারে এরকম ঘটনা ঘটতেই পারে তারপরও কিন্তু চলচ্চিত্রে যারা কাজ করে আমি বলবো চলচ্চিত্র কিংবা নাটকে যারা কাজ করে তারা কিন্তু একসঙ্গে কাজ করতে করতে তাদের সত্যি সত্যি একটা মানে মোহ এসে যায় তার কখনো কখনো মনে হয় যে এই মেয়েটা আমার হলে ভালো হইতো আমার আমার সাথে যদি বিয়ে হতো তাহলে হয়তো ভালো হইতো মেয়েটা ভাবে যে ছেলেটা যদি আমার সাথে বিয়ে হতো তাহলে তার আমার ভালো লাগতো আর নায়ক নায়িকাদের ব্যাপারে তো আরও বেশি হয় কারণ তারা যখন এসে ছবিতে অভিনয় করে এই যে আঠারো বিশ ঘন্টা বাইরে কিন্তু আর কারোর সাথে কোনো যোগাযোগ থাকে না তাদের তখন এই দুজনের চেহারা দেখা দেখি হয় কিন্তু আরও অন্যান্য শিল্পী যারা থাকে তাদের সাথে দেখা দেখি এই জন্যই রিলেশনটা তারা তৈরি করে একটা কি বলবো এটাকে মোহরের মতোই একটা রিলেশন তৈরি হয় যাতে ভালো কিছু কথা কিছু খুনসুটি এসব মিলিয়েই তাদের সম্পর্কটা তৈরি হয় তো সেটাকে আমরা যদি এখন প্রেম মনে করি তাহলে ভুল বলবো আমি এটা প্রেম না ওর ওনারা ওনারাও হ্যাঁ ওনারাও উল্লেখ করেছেন তা আসলেই তো একটা ছেলে একটা মেয়ে যেহেতু ওনার ওয়াইফকে নিয়ে কথা বলেছে যে ওয়াইফ সাবনুরের সাথে সালমান অনেক বেশি কথা বলতো এই জন্য ওয়াইফ বেশি চিল্লাচিলি করতো তাদের সাথে ঝগড়াঝাটি হতো এরকম কথাগুলো এসছে কিন্তু আসলে আমি একটা কথা আমি বিশ্বাস করি যে একটি বউ বউ স্বভাবতই তার হাজবেন্ডকে অন্য কোনো মেয়ের সাথে সে বন্ধু হোক সে তার বোন হোক ভাই হোক মানে তা অন্য কোনো মেয়ে মানুষের সাথে কথা বলাটাই তারা পছন্দ করে না তাদের মধ্যে কিন্তু হিংসা হয় একটা খালাতো বোন মামাতো বোন চাষতো বোন এরকম অনেক বোন থাকে না তাদের সাথে কথা বলতে গেলেই মনে হয় যে বোধ আমার হাজবেন্ডকে বোধ নিয়ে নিল এরকম একটা সন্দেহ দেখা দেয় তো স্বামীরার হয়তো সেটাই হইতে পারে এবং সেই জন্যেই কথাগুলো এসছে যে সাবনুরের সাথে সালমানের সাথে সম্পর্কের কারণে কিছুটা তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল যে মানুষটা যত উচ্ছল হয় যত বেশি আবেগী হয় তার মধ্যে কিন্তু এগুলো জিনিস কখন চলে আসে এটা কিন্তু মানুষ বলতে পারে না হ্যাঁ ইমোশনটা তার বেশি কাজ করত এবং সে যখন যেটার সাথে ইনভলভ হইতো সেটা অনেক বেশি তার নিজের করে নিত এবং সে কারণে হয়তো কোনো কিছুতে তার সেভাবে আঘাত লেগেছিল বিধায় সে তখন চেষ্টা করেছিল আত্মহত্যা করে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন আর চলচ্চিত্রের গল্প কিন্তু এক হয় না এটা এটা আমি ওই 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 কথাটাই আমি বলি যে আমরা চলচ্চিত্রে কিছু কাজ করি এমন কিছু দৃশ্য আমরা দেখাই যেটা বাস্তবে যা হয় তার চেয়ে একটু ড্রামেটিক করে আরও চলচ্চিত্রে নিয়ে আসি কারণ তাতে করে দর্শক সেটার প্রতি অ্যাট্রাকশনটা গ্রো করে অনেক বেশি সে কারণে কিন্তু আমরা সেই কাজগুলো করি এবং সেটা কিন্তু এটা নয় যে ওইটি ব্যক্তিগত জীবনে হতে হবে কারণ ব্যক্তিগত জীবনে যার যত কষ্টই থাক বুকের ভিতর থাক সে যখন আমার ছবিতে অভিনয় করতে আসছে তখন কিন্তু সেটা সে ঝেড়ে ফেলে ঝেড়ে ফেলে তখন সে ক্যারেক্টারের সাথে মিশে যায় এবং সালমান এই ব্যাপারে তো আরও সিদ্ধহস্ত ছিল কারণ সে সাতাশটি ছবি করেছে প্রত্যেকটা ছবি করার সময় সে প্রত্যেকটা ছবি যা যা ক্যারেক্টার ছিল সে কিন্তু ওই ক্যারেক্টারগুলোর সাথে মিশে যেতে পারত যার জন্য তার ভিতরে যে এত কষ্ট লুকে আছে তার যে এত সমস্যা কারণ স্বামীরা মেয়েটাকে কিন্তু সে প্রেম করে ভালো বেশি বিয়ে করেছিল তাই না তারপরে আবার এই শাবনুর সাথে যোগাযোগ কথা বলা এইটাতে তার ওয়াইফের সন্দেহ হতেই পারে সেটা নিয়ে কিছু ঝগড়াঝাটি সংসারে হয়েছিল সেটাও শুনেছিলাম আমরা তার মানে এই নয় বিয়ে করার প্রস্তাবটা কখনোই আমরা শুনি নাই এখন শুনতে পাচ্ছি কেউ কেউ বলছে যে সালমান শাবনুরকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তবে 
আমি বলবো যে প্রেমের ব্যাপারটা কোনো আত্মহত্যার কারণে আসে নাই প্রেমের ব্যাপারটাই কোনো কিছু না ওয়াইফের সাথে জেদা জেদি ওয়াইফকে আমি যেটা বিশ্লেষণ করেছি যে তার ওয়াইফের সাথে তার আমি এর আগেও শুনেছি যে সে রাগ করে ওয়াইফ বাড়িতে চলে গেছিলো চিটাইয়ে চলে গেছিলো তার আগের দিনও তাকে সে বাড়ি থেকে নিয়ে এসছে বাড়ি থেকে নিয়ে আসার পরে ওয়াইফের সাথে মিট মানে মিটমাট হয়ে গেছে আর কি সে বলেছে যে না আমি আর এরকম কোনো ওর সাথে কথা বলবো না যাও আমি আমি ওর সাথে মিশবো না কিন্তু তার আগের দিন আমি যেটা শুনলাম যে সে ডাবিং করছিল ওখানে শাবনুর একসাথে ডাবিং করছিল তো স্বামীরা যখন এফডিসিতে আসে বিকালবেলা সন্ধ্যার দিকে তখন এসে নাকি দেখে যে সালমান আর শাবনুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে তেমনি মনের মধ্যে তো খুঁতখুঁতি একটা ভাব আসেই দেখি ও করে কিনা কারণ সেই দিন এসে যখন সামনা সামনে দেখছে তখন অবশ্যই বাড়িতে যাওয়ার পর তাদের মধ্যে একটা ঝগড়াঝাটি হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে অনেক কিছুর পরে হয়তো আমি যেটা শুনেছি পরে পি বি রিপোর্টও পেলাম যে সে নাকি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন নিচের থেকে গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং তাকে আবার যে রিকোয়েস্ট করে উপর আনা হয়েছে হ্যাঁ তো এই যে আনার পরে যে কিছু ঘটনা ঘটেছে মানে এখন যখন কেউ যদি মানে নিজেকে আর সংবরণ করতে না পারে কিছু ব্যাপারটাকে যদি সে কন্ট্রোল করতে না পারে তখন হয়তো একটা কোনো ডিসিশান নিতে পারে তবে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে একেবারে যেটা এটা একেবারে একটা অ্যাক্সিডেন্টাল ব্যাপার কারণ সালমান মারা মানে আত্মহত্যা করতে চায়নি সে আমার কাছে মনে হয়েছে সে ওয়াইফকে থামানোর জন্য ওয়াইফ যেহেতু বারবার চলে যাচ্ছিল সে থামানোর জন্য হয়তো বলছে যে দেখো তুমি যদি চলে যাও আমি কিন্তু আত্মহত্যা করবো হয়তো দেখাইতে গেছে দেখাইতে যে আমার মনে হয় যে তার ঘাড়ে একটা ব্যথা পেয়েছিল কিছুদিন আগে শুটিংয়ে এবং তারপরে সে হসপিটালে ছিল হসপিটাল হসপিটাল থেকে বাসায় যাওয়ার পরেই কিন্তু তার কিছুদিনের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটে এবং তখন তার ঘাড়ে কিন্তু প্রচণ্ড একটা ব্যথা পেয়েছিল এবং আমার কাছে মনে হয়েছে এটা দেখাইতে যে ওইটা হ্যাং হয়ে গেছে আমার কাছে এটা এটা আমি আমার চিন্তা থেকে যাই না এটা হবে এটা সত্য কি কতটুকু কিন্তু আমার আমার কাছ থেকে চিন্তা মনে হয়েছে কারণ পিবে রিপোর্টে যা দেখলাম যে তার ওপর থেকেও যে দড়ি কাটা হয়েছে সেখান থেকে নামানো হয়েছে তারপরে হাত পায়ে তেল মালিশ করা হয়েছে এরকম অনেক ঘটনাগুলো পিবে রিপোর্টে শুনলাম তাতে করে আমার চিন্তাটা কিছুটা মিলে যাচ্ছে সেটার সাথে